Good morning everyone. Today we will learn about the essentials of urban farming. Dami kasi nagtatanong sa akin, simula nang lumabas yung isang video ka about this, biglaan kasi it's from the moment, but this time, uh, na, na, na hanap ko na. Nahanap ko na yung tamang mga questions at yung mga dapat isagot. No? So, dami na tanong, ano ba yung kailangan kong gawin sa urban farming? Pwede ba yung sa pondo? Pwede ba ito? Pwede bang itanim itong mga ganito? Ang daming mga questions. No? So, from that, uh, and due to my experience ko na rin, ng nag-urban farm na kakamap pa ko ng mga kailangan talaga. So, you can also browse sa internet. It's not just me, pero sa mga inter sa internet, hanap kayo ano ba kailangan para sa urban farm. Kasi yung iba, uh, tayo nang lang tanim, hindi nila alam. No? So, ito yung mga essentials on urban farming. So, stay tuned! Okay, requirement number one for urban farming, necessity or yung reason mo kung bakit ka mag-urban farm. At if, uh, ngayon, ngayong panahon na to, kapag ginagawa itong video na to, we have some lockdown, okay, the COVID-19. So, nagkaroon ng problem or shortage on food production. So, medyo late na kasi almost one month na yung ano, pero before that, dapat uh, naka-prepare ka na for this type of problem. Pero most... Uh, na urban farmers, kaya nila gusto na magtanim is one reason they will have fresh produce. Fresh produce yun. Gusto nila sariwang gulay, gusto nila walang pesticide, walang herbicide, then sabi nila organic. So, discuss ko yung organic uh, some other time. Pero, kung ikaw nagtanim, alam mo yung nilalagay mo sa food mo. So, yun yung pinaka-reason nila. Gusto nila sariwang gulay, gusto nila walang harmful chemicals na isinasama doon sa food nila. So, yun yung pinakaunang reason or yung pinakaunang essentials. Yung reason mo kung bakit ka nagtatanim. Hindi yung, ay, tanim tayo ng gulay. Bakit? Lalang, tanim lang tayo. <laughs> tanim tayo ng halaman. Uh, bakit? Lalang, gusto ko lang. Yun yung mga, ano, yung mga reason. Pero kung deep ang reason mo, you will enjoy urban farming. Like me, no? gustong gusto namin ang herbs ni Mrs. Especially for basic niya. Ang dami kong basil dito. Ito from Makati, ang basils, and may seeds din dyan. So, uh, we love eating pastas. So, yun yung pinakariso namin. Free, free herbs and vegetables. Yun yung pinakariso ko. Especially for basics. Especially for herbs, to be exact. Uh, very free. Uh, Imbis na bumili kami sa market, pinatanim na lang namin. And I have here, no, yung ginagawa ko rin, uh, yung chives. May ligawin maglagay natin ng chives sa mark sa mga foods namin. Ginagawa namin, dahil gusto namin, medyo mahal, bibili kami ng bungkos, tapos sa hako itatanim. I have some examples yan. Huwag na. So, yun yung first reason. Ah, yun yung unang essential. So, yung reason mo, bakit gusto mong mahal yung tanim. Okay, next reason or next requirement kung bakit ka mag-urban farming. Uh, first, ano yung first unit? Una, yung rason mo kung ba't ka magtatanim. Yun yung unang requirement. Pangalawa is space. That's the second requirement for urban farming. Ba't ko sinabing space? Okay, yung lugar na pagtataniman mo. Okay, for me, uh, in my case, itong pinagtataniman ko is 1.5 by about 3 to 4 meters of uh, open space. So, may kita nyo, medyo magulo. Actually, nice ko yan. <laughs> okay? Uh, yung space kasi, gusto nga magtanim. Ano yung reason mo, gusto mo magtanim. Ang, ang pangalawang tanong is, saan mo itatanim? Okay. Saan, saan mo itatanim? Ang problema, sige, tanim ka, tanim. Eh, nasa condominium ka. May kit yung condominium, condominium yung tinitiraan nyo. Bawal ang halaman. Patay. O, sabihin natin kung pwede man sa balcony ng condominium, yung ibang social. May balcony yung condominium, no? So, doon pwede. Uh, tanim ka ng herbs o pechay. Tapos, ba't ko sinasabi yun? Di ba, wag gusto mong magtanim ng pakwan. Gusto mong magtanim ng papaya. Gusto mong magtanim ng anything na malaki. Hindi pala po pwede. So, dito sa lugar ko, gusto mong magtanim ng patola. Problem ko, yes, may kapitan ng patola dito. Problem ko, napaka, pag ito sinarahan ko ng puro patola, wala na akong ilaw dito. That's what, that would be one of our requirements. Another requirements. 
hope you like it. But again, sa space. No? Kung ano yung available space nyo, doon lang kayo maglaro. For me, okay, this, this is a one uh, around 5 five square meter ng uh, workable space ko. Tapos pataas ko pala. No? Work on it. This one, tatanim ko lang malunggay. Kaya yeah, kumuha ko ng malunggay trunks. So, yan. Ganyan ko dyan. Then, dito, maliliit na containers. Kangkong. Uh, kamote. Ito, parang ko. This is pechay. Yan yung ginagawa ko. Kung ano yung kakasya. Tapos yun, sa baba nito, sa baba, nilagyan ko ng ng basils. Doon sa abila, yung herb, herb area ko. Then, sa taas dito, maybe I'll put pechay din or whatever na maliliit. So, work with your space. Kasi pag hindi kayo marunong mag-work, hindi, ma hindi kayo, wala kayong space, hindi kayo wala kayong tatanim. Sa mga subdivisions, walang problema, maluluwag eh. Yung tatanim na nyo, yung loan nyo na kung damo lang, palitan nyo ng mga gulay. No? So, yun yung second requirement. Your space. Pag wala kayong space for one farming, is not a, <laughs> hindi nyo magagawa. Okay? At yun nga, yung last video ko, meron tayong promo nun or meron akong question nun. No? So, dalawa lang po ang nakasagot and automatic. Dalawa rin po silang mananalo. After this COVID, uh, after our uh, our situation now, papadala ko yung mga scenes sa kanilang dalawa. I-announce ko na lang down below kung sino yung mga yun. At I will be requesting for your uh, mailing details. Okay? We already have our reason kung bakit tayo magkatanayman yung unang requirement. Pangalawang requirement, yung space. Pangatlo naman is your containers. Let's say you are in a... Ba't yung sinabing containers? Sa mga villages, walang problema. Sa malalaking space, walang problema. But most of the urban farmers, especially in here in the Metro, Man in Metro Manila, ang problema nila is saan namin itatanim. So, few solutions sa mga ganda. Uh, yun, kita nyo yun. Yung mayroon kayong balde, recyclable. Make sure na food grade ha. So, itong balde ito, this is food grade galing sa bakery. Ayan yung mga containers na pwede nyong pagtamnan. Okay, pet bottles. Okay. Sabi nila, pangat daw ang pet bottles. I don't know kasi plastic. I don't know. Uh, ginagamit ko, boy, pa naman ako. Tapos, ito, yung mga nabibili sa sa SM. Then yun, pwede red. Ito mga crates na ito, pinupulot-pulot lang. No? So, containers. Maraming paraan para makatipid na hindi na kailangan bumili ng mga pasok. Uh, bed bottles. Then, yung nakikita nyo nga yung previous videos ko, yung sa styrofoam o styroboxes. Fruit, styrofoam fruit boxes na uh, ginagamit ko sa hydroponics. Uh, just use your creativity. So, maraming pwedeng gamitin containers na hindi na kayo kailangan bumili. Okay, so yun yung third requirement nyo, your containers. Okay, then use your imagination how to do it. Use, uh, marami rin sa YouTube, yun yung pinaka. <laughs> marami sa YouTube, marami sa Google. Google nyo na lang, alam nyo na yun. <laughs> so, kaya-kaya nyo na yan. No? So, yun yung pangatlong requirement na, na kailangan ng urban farm. Okay, question for the week. Okay, so question for the week. Walang question, but para manalo ng raffle, raffle, para manalo ng raffle for this week, down below, okay, down below, what will you do? Comment nyo with a picture yung lugar na pagtatamnan nyo. Then, sa baba nun, comment down nyo rin kung ano yung mga halaman na gusto nyo itanim. Then, I will prove it. Pag inapprove ko, ibig sabihin, pasok na kayo sa raffle. Ano pa yung gagawin? Like, share this video. Like and share this video, and also other all other social media announcements. Ilan po mananalo for this week? Another two, another two person ang mananalo this week. Okay, so thank you very much. See you again next week. For our per, fourth fourth requirement, okay, material availability. So, ito yung pinakamalaking hindrance natin sa ngayon, yung materials, material availability. Like me, medyo, ano, trinopa ko yung mga, trinopa ko yung mga, mga ngalakad, nangangalakad, nagtutulok ng mga, so, humingi ako sa kanila ng, 
1.5 Coke bottle. Pag ayaw nila ipahingi sa akin, binibili ko po. Uh, mura lang, piso. Ayan, binibili kong piso, mas malaki nakita nila doon. Then yun, yung mga bote na, ay, yung mga pills. Ayan, reusable pills. Uh, ayos yan. So, yun yung yun mga materials na kailangan mo. Yung container mo. Then, pangalawa, soil. No? So, for now, uh, we'll, we'll discuss with soil and hydroponics. Yun yung urban farming na techniques na ginagamit ko. So, so I use compost and some uh, topsoil. Tapos, pinag-mix ko. Vermicast and kung ano-ano pa. But for now, wal time, walang available kasi nga uh, lockdown. But if you have the available products, pwede gamitin. Pangalawa, yung inyong hydroponic solution. Tulad nito, uh, this one, pwedeng gamitin, ano, not this one. May isa pong technique na ginagamit for hydroponics kong pet bottle. Then, pakita ko na, galing ito sa parents ko. Yan, <laughs> styro boxes. Ang styro boxes na ito, i-convert ko siya for hydroponics uh, soon. I think, may, may video na ako nun. Uh, review nyo na lang. So, hydroponics yung styro boxes ko. Magkakasya ba yan dito sa space ko? Makikita nyo na lang, Mama G. Nagagawa natin ang parangan yan. So, you have to be creative with that one. So, yun. Yung available product materials nyo. Let's say, nasa lugs, ibang lugar kayo na wala talagang soil, you use hydroponics. Medyo cheaper and faster magpatubo kung hydroponics system. Pag lupa naman, mas maganda lang, mas viable lang yun. Mas, may pros and cons ang lupa at hydroponics. No? So, pag-aralan nyo na lang. Uh, I'll make another video for that one soon. So, yun yung fourth requirement natin, your materials, okay? Oh nga pala, seeds. Yun din, kung ano yung available nyo. Like me, uh, eto, 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 eto. Uh, hindi po galing sa seeds to, hindi po galing sa kamote, yung bunga ng kamote at saka yung etong kangkong. Uh, binili lang, nung namalengke lang kami, uh, tinira, uh, tinira lang namin yung mga tops nila o yung tangkay, tinanim na namin. So, same with the malunggay. Yan, yung malunggay na to. You don't need malunggay seeds. Hanap lang kayo ng ma magulang na magulang na puno. Hingin nyo sa kapitbahay nyo po tuloy nyo. This one, hiningi ko sa kuya ko. Last Sunday, uh, kumuha kami doon sa bahay ng parents namin. Okay, so yon Materials. Yan! Last but not the least. Ito yung isa pinaka-importante doon sa lima yung inyong sunlight. Okay. Paano po ba chine-check yung sunlight? Sa umaga po, total naka mahabang oras natin ngayon para bantayan yung araw. Tingnan niyo yung ano, tingnan niyo yung direksyon ng araw sa lugar niyo, no? Ah, uh, merong eh, merong nagtatanim, tanim ng tasihan, tanim tanim. Hindi niya napansin yung sunlight requirement nung tinatanim nila. Okay, most of the green vegetables, ang kailangan natin is about 4 to 6 hours of sunlight. Okay, herbs is about 4 to 6 din. Then, kaya yung iba, kaya shaded area. Then, yung mga fruiting vegetables natin, yan, yan yung medyo kailangan ng 6 to 8 hours of sunlight or beyond the no, okay. O 5 hours, kaya mag-tolerate yung iba. So, yun yung sunlight requirements. For my case, in my case, po, dito sa lugar ko, I have morning sun sa isang area lang sa likod ng camera. Ayan. Hindi ko napapakita. No, yan yung sunlight area. Then dito is afternoon sun na to na sobrang intense. No? So kung meron kayong sunlight problem, uh, work with that. Uh, na hanap kayo ng mga halaman na pwede nyo pa rin itanim or yung gusto nyo pa rin na nag-require ng kukunting araw kung wala talagang sunlight. Pag meron naman kayong sunlight, kaya-kaya. Ayan, sige, magtanim kayo. And worst case scenario, pag wala talaga na talagang hindi kayo pwede magtanim mag, uh, tanim sa labas ng condominium nyo sa balcony kasi bawal sa area you use grow light no? so, maraming topics sa youtube tungkol sa grow light and I'm not an expert of that and I don't uh, uh, pag ito hindi ko or cut, hindi ko nire-recommend, I don't recommend using grow light for now kasi sobrang if one is medyo mahal actually mura na siya compares dati, uh, two years ago, so compare noon, uh, mahal noon, ngayon medyo mura na. Then, uh, medyo gagasos kayo na ang kuryente. Kung naka solar panel lang mga kayo, walang problema. So, grow light is your last resort of having your sunlight or your lighting, la, lighting requirement for your plants. So, yun po yung mga apat or yung limang requirements nyo for to start your urban farms. Okay, hope you learned.
thank you very much for watching this video. If you learned something, please click the subscribe button and also the like. Follow me on Instagram, YouTube, and Facebook. Okay, so see you again next week for more urban farming learnings. Okay, bye-bye.